የገባሽበት የደህነት አረንቋ የፍት እጦት ዋይታ የስደስ ቀይና ሰቁቃ መውጫውን በር ፈለጋ ዝቦችሽ ያለ ፍራትና ስጋት ያለ መሽማቅቅና ማጎብደድ በነጻነት የሚላወሱበት የፖለቲካ ምዳር ቢፈጠር በዝቦች ፍቃድ በሚመሰረተው አዲሱ አግራይ ቤት ቢኖርን ኢትዮጵያ ላንች ነው የተሰማው እጆቼ በካቴና ታስረው እግሬን በግርብረት ጠፍረው ሰውነቴን በቀዝቃዛ ውስጥ እየነከሩ በኤሌክትሪክ ሽቦ መላው አካለን ቢተለትሉትም ስጋን ጻር ያበዛሉ እንጂ ነፍስን ሀሴት ያላማይን ጉዞ አይገቱትም ቆምኩለትን እምነት አይሸረችሩትም እማማይ አካላዊ የመንቀሳቀስ ነፃነቴን አሳጥተው እንደ ከብት በግርግም ውስጥ አግውረው ከሰው እንዳለገናኝ ቢያደርጉኝ አንደበተም ቢያፍኑትም በሚያስፈራው የስረኞች ማሰቀያ ስፍራ በማከላዊ ግሮኖ በደግድቁ ጨለማ ቤት ውስጥ ሆኘ አሁንም ስላንቺ አልማለም ኢትዮጵያ ላንቺ ነው ወቀቅላ ህፃናት ያባታቸውን ፍቅርና እንክብካቤ በሚፈልጉበት ወቅት ምቹን ያውሮፓ ህይወት አሽቀንጥረ የልጆችን ነገር በእናታቸው ትከሻ ላይ አኑረ ምድረ በዳ መውጣቴ ድንጋዩ ትራሴ አቧራና ፈሩ ልብሴ አድርጌ በማርፍበት እድሜ መባዘኔ መንከራተቴ ላንቺ ነው ማማ ላንቺ ነው አገሪ ደሜን የማፈሰው ራየን አይገድሉትም ተቆራርጦ በሚወጣው የፕሮፓጋንዳ ጫጫታ ሸፈተውን የህዝቡን ልብ ያገኙትም መከራው በጸና ቁጥር የሀገሬ ማህፀን አላፍ ጀግኖችን ያፈራ እንደ እሳት የሚንቀለቀሉት የዚህ ትውልድ አባላት አርማን ከፍ አድርገውት ከማማው ላይ ባሽናፊነት ያርገ በግቡታ እኔ ማንዳ አረጋቸው ነኝ የሚለው አዲስ የትግል ዜማ ሸንተረሩን አቋርጦ በገደላ ገደሉ እንደገደል ማሚቱ ያስተጋባል ስጋይ ቢደክምም ነፍስ አንዳች የምስራች የሰማች መስል ደስ ደስ የሚል ስሜት አንዳች ነገር ይታየኛ ነፃነትም ፍለጋ በሚተጉ በቆረጡ የወገነች ድምጽ በጨለማው ግድግዳ ላይ በመናቤ ወራጫ ላይ ነፃነት ቀንድል ከተራራው ጫፍ ይንቦጎብጋል ጸለመቱ ቀን ይነጋል ጨለማው ግሮኖ ስር ቤት በብርሃን የሚመላለሱበት የውቀት ማህድ የሚቋደሱበት ወይም የመጻፍት ቤት የሚሆንበት ቀን ሩቅ አይሆንም አንዳርጋቸው ጽጌ ጥር 1 ቀን 1947 ዓ.ም ተመረት በአዲስ አበባ ከተማ ተወለደ አንደኛ ደረጃና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን ካሳንቺስ በሚገኘው ትንሳኤ ብርሃን እንዲሁም ማስፋው ሰን ትምርት ቤት ተከታተሏል የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን በተፈሪ መኮንን ተምሮ በ1965 ዓ.ም ተመረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አምስት ኪሎ በመግባት በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እስከ ሁለተኛ አመት በመማር በ1967 እስከ 1969 በተከታተለው የለውጥ አየር እርሱም ተካፋይ በመሆነ በወቅቱ በነበረው የደርግ ስራት ተለያዩ ስራቶችና ድብደባዊ ተፈጽሞበታል በማከላዊ ወንጀል ምርመራ ስር ቤት ለራት ወር ታስሯል ከስራቱ በኋላ አንተግሉ ለማገዛጋሮቹ ወደ መጡበት ወደ ትግራይ በራ ዘልቋል ዛሬ ገዢዎቹ ወይም ማሳሪዎቹ እዛን ጊዜ ትግላጋሮቹ ነበሩ ትግራይ በራሃ ቆይቱም ለያፓ ጓዶቹ ወደ ሱዳን ደብዳብ ቤጽፎ መልስ ባለማግኘቱ በሱዳን በኩል ወደ እንግሊዝ ሀገር በመሄድ እስከ ደርግ ውድቀት ቆይቷል አንዳርጋቸው ከተማሩ ቤተሰቦች ይወረሰው መልካም ነገር ሁሉ ለሆኑ መሰረት እንደሆነ ታላቀህቱ ወዘሮ ጉዛዩ ጽጌ እናገራሉ ያንዳርጋቸው ሌላ ሰው መቆርቆርና መሟገት ይጀምረው እታቸው አምስት አመት አንዳርጋቸው አራት አመት ሆኖ ያደረገው ከቤተሰቦቻቸው የተነገራቸውን እንዲስሉ ገልጸውታል በእናታችን የተነገረን አጭር ታሪክ አለች ይሄም የሆነው ሁኔታ አንዳርጋቸው አራት አመት እኔ አምስት አመት ልጅ ሆኘ ነው የሆነው አንድ እንዳጋጣሚ አባቴ እና ሴም አባቴ የሚተማሩ ሰዎች ናቸው በወቅቱ እና አባታችን ትልቅ እንት ነበረው ከኔ ጀምሮ ሁሉ ነገር ያለድሜ ማወቅ እንደነበረብኝ ነው እኔ አሁን መገመተው እና ማታማታ ከስራ ሲመጣ የሚለኝ ምን ነበር እንግዲህ ሂሳብ ሊያስተምረኝ ፈልጎ ነው መሰለኝ ጠጠር ውጭ አስቀምጦ ሄጅና አምስት ጠጠር አምጪ ሲለኝ እኔ ሄጄ ሶስት ጠጠር አመጣለሁ 
ሶስት ጠርስ አመጣ ትክክል አይደለሽም ብሉ አይነግረኝም ሶስት ነው ያልኩሽልና በክርኩም ይመታኛል አለክሳለሁ ምባይንም ጠርጌና ድርቄ ሳልጨርስ ደሞ ሂጅና አራት አመጭ ሲለኝ ሁለት አመጣለሁ እናታችን እንዳወራችልኝ ይሄንን ታሪክ ብዙ ጊዜ ሄደ ነው የምትለው ቆይቷል እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ አንዳርጋቸው አራት አመት ነው ዞር ብሎ የሚያየው የለም በትምርት ሁኔታ ማለት ነው እና አይቶ 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 መጨረሻ ላይ ነገሩ ሰለቸው መሰለኝ እና አንድ ቀን ይነሳና አባቴን እንዴ ለምን ተመታታለህ በታቀቆ ታመጣለህ ነበር ስለማታቀቆ ነው የተሳሳተች የተሳሳተች የምታመጣው እና አትንታት ብሎ ያንን ድብደባ ያስቀረልኝ እሱ ነው ተብሎ ተነግሮኛል ይንንም አንዳርጋቸው የሚያቃል ሁሉ ግዜ የሚፎከርልኝ ነበር ያንን ድብደባ ኮ ያስቀረሁሽ ያስቀረሁልሽ ነኝ ነኝ ብሎ እና ያንደርጋቸው ምንድነው የሚያሳይ ይሄ ሰው ሲጨቆን ሰው ሲያለቅ ወይ ሰው ሲመታ ወይ ሚያላግባቡ አንድ ነገር ሲሆን ለኔ አሁን ቆመ በየሳየው ከዛ እድሜ ጀምሮ ከአራት አመቱ ጀምሮ ይሄን ነገር እንደማይወደውና እንደማይቀበለው ነው የሚያሳይ ያጽዮን የፊውዳል ስርዓት በአዲስ የለውጥ ማበለዝ ባይቁጣ በማቀጣጠል ትልቁ ሚና የተጫወቱት የቀደሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሚና ፋናዋጊነቱ በታሪክ ሁሉ ጊዜ የሚዘከር ነው ያለውጥ ከጠራቸው ቤተሰብ አንዱ ያቶ ጽጌ ልጆች ይገኙበታል አቶ ጽጌ ካፈራቸው ዘጠኝ ልጆች ሶስት ሴቶች ሲሆኑ ከሁለቱ ሴቶች በስተቀር ሰባቱም በለውጡ አየር ተወስደው ለሀገራቸው ባላቸው ራእይና ምኞት በዚያ ትውልድ የለው ትንቅንቅ ውስጥ ከፍተኛውን ዋጋ ከፍሏል የቤቱን አምስተኛ ልጅ የሆነው አማ ደረቅ ከረሸናቸው ወጣቶች መካከል አንዱ ነበር አማ ጽጌ በዚያ ወቅት 17 አመት ወጣት ሲሆን በዚያ ለግላጋ እድሜው ላመነበት ለሀገሩ ለውጥ ደፋቀና ሲል በታጣቂው የተሰውቷል ሌላኛው ያንዳረጋቸው ወንድም ቡዝነ ጽጌ ለአምስት አመት በስር ማቆ ከዩኒቨርሲቲው ባገኘው ስኮላርሺፕ በዚያ ወጥቶ ሲቀር አሁንም ትግሉን ባለማቆ በግንቦስ ሰባስቱን ሲንቀሳቀሳል ካንዳርጋቸው ውጪ ያሉት ሁለት ወንድሞቹ በወቅቱ ስራቱን ሸሽተው በጅቡቲ በኩል አመልጠው በስደት ይገኛሉ። በመከራው የተፈተነው በስቃዩስ ልቆ ወጣው አንዳርጋቸው ምንድነው ትውልዳችን የነበረውን ቀናህል ምንና ይከፈለው መስዋዕትነት ምን ያስቀረው? የሚለው ፈታይን ጥያቄም በስደት ዓለም በቆየበት እንግሊዝ ሀገር አልተው። ስቃዩንም አስሳገሻ ስለ ኢትዮጵያ ማለም ማሰብና መትጋትን አላቆመ ተላዩ ጥናቶችንም አድርጓል በተፈጠሩ ያገኘው ከህሎት በትምርት በማገዝ በእንግሊዝ ሀገር በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ግሪንዊች በፍልስፍና ወይም ፊሎሶፊ ተመርቋል ትምርቱና ከህሎቱ አስተዳደጉና ያገሩ ፍቅር ተቆራኝቶት ነበርና ያገኘው ንቀትና ለምድ እንደዚሁ መናል አስቀረው ነፃነትን የማይወቅ ነፃውጪ የሚለውን መጽሐፍ አበርክቶልና ጥር 1977 ዓመተ ምህረት ለዚህ በቀረበው ይሄ መጽሐፍ ኢትዮጵያን ታሪካዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ቀውሶችን በመገምገም ስልጣኔ ዲሞክራሲና በልጽግና የፖለቲካ ሊቃኑ ሚና በዘመናዊት ኢትዮጵያ ሊኖራቸው የሚገባውን የመፍትያ አቅጣጫዎችን በመጠቆም በመጽሐፉ የቀረቡትን ተናዎች አዳዲስ ሐሳቦች የፈለቁበት አዲስ ትውልድ ሊማረበት በሐሳቦቹም ሊጓዝበት የሚረውዱ የለውጥ ሐቆች ናቸው ይህን አበረክቶትም በ1997 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ምርጫ የመጽሐፉን ገቢ ለቅንጅት በማድረግ በቀጥም በገንዘብም የለውጡን አጋርነት አሳይቷል ያ ሂደት ባጭሩ ቢገጭ በሃፓ የተለቆሰ የዲሞክራሲ ጥያቄ ስደት በቆየበት እንግሊዝ ሀገር ማለቅ ከዘከዘ ለሀገሪቱ ያለውን ህልምና የተንሳይዋን አፍቆት የሚወጣበት ጊዜ ድረሰ መሰለ በ1983 ዓመተ ምህረት የሥርዓት ለውጥ በኋላ ነፃውጮችንን ያሉ ቡድኖችን አመኑ ዳር ቆሞ ከማያት አጠገባቸው ሆኞ ለዲሞክራሲ ሥርዓቱ የሚደረጉ ጥረቶችን ለርዳ በማለት ተቀላቀለ። ከያዲጋር በቆየበት ከሁለት አመት ያለበለጠ ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ ጻፊ በመሆን ያካበተውን ዕውቀትና ለምድ ለውጡን ለማገዝ የሚችለው ሞክሮ አልተሳካለትምና ድርጅቱን ተሰናብቶ ወደ እንግሊዝ ሊመለስ ይችላል። ለሀገሪቱ ሰነቀውን ተስፋ 
በገብር ሊያሳ ያደረገው ጥረት ፍጹም ዘረኛና አንባገነን በሆነው ህዋት መዳብ ውስጥ መውደቁን በመረዳቱ በዚያ ሁኔታ መቆየት ለሥራቱ ሌላ መሳሪያ መሆኑን በማወቅ መልቀቂያ በማስገባት ሌላ ለውጥ ጊዜ ተጥብቅ ነበር ሥራቱን ቀርቦ አይቶ የታዘበውን ችግሮችንም በማሳየት ለመፍቴ የሚሆኑ አዳዲስ ሐሳቦችን ካነበበው ከተሞክሮ የጨመቀ በመጽሐፍ መልክ እየጠረዘ ምቹ ጊዜ ተጥበቀ በግንቦቱ ምርጫ የተነሳው የህዝቡ መነሳሳትም ገዢውን ኃይል በመርጫ ሳጥን በመቅጣቱ በሁአት የሚመራው አገዛዝ ቦስሰው ያለ ምርጫ ከ200 ንጹሃን ዘጎች በላይ ሲገደሉ በ30 ሺዎች ተይዞ ታስሯ ከነዚህም መካከል አቷን ዳርጋቸው አንዱ ነበር ከመኖሪያ ቤቱ ተይዞ ከፍተኛ ድብደባና ማስተቃ የተፈጽሞበት አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከገባ በኋላ ወደ 700 የሚጠጉት አሳሪዎች ፊት ውሃ ላይ ያንደባለሉ አንድን ዘር የሚነካ ጸያፊ ሲድብ በመስደብ ሌሎች ስረኞችን ሞራል ለመስበር እርሱን ጽቃውን ተቀብሏል ወደ ዘዋይም ተወስዶ ከ28 ቀናት ስራት በኋላ ቦአስ ተለቋል ቆጣ በኋላም ወያኔ የሚከተለው የዘር ፖሊሲ አደገኛነት በመግለጽ በጽሁፉ ያካበተውን በቃሉ የተናገረውን ቁም ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ወደፊት ለሚኖረው ለውጥ ሁሉ ምላጤ ነው እንደሚገባ አሳስቧል ገበሬ ሳይቀር በህይወት ምሬት በመልካም አስተዳደር እጦት አገሩን በገፍ እየለቀቀ በተለያዩ ሀገሮች እስር ቤቶች ውስጥ እየታጎረ በልመና በሰው ሀገር ላይ ህይወቱ መክፈት እንዲችል መንግስታትን እየተማዘነ በዚህ መንገድ በየባራው በመቶዎች የሚቆጠሩ በሽዎች የሚቆጠሩ ያለሙበት የስደት ቦታ እንኳን ሳይደርሱ የሚያልቀበት በየባራው በየባህሩ ራሳቸው በውሃ የተነፋ በተለያዩ አገሮች የባህር ዳርቻዎች ላይ የሚወድቁበት ሁኔታ ነው በትልልቅ መኪናዎች ውስጥ አጎረው አየር ያጡ በመቶዎች የሚሞቱበትን ሁኔታ ያያየን ነው ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ እንሄድ አለን ብለውና ወርደቱም ማላበቃም ድህነቱም ማላበቃም የመብት በፈነው ማላበቃም ዞረን ዞረን መጨረሻ ያለንበት ሁኔታ ዜሮ ነው እና የተከፈለው መስዋዕትና ያለንበት ሁኔታ سنመለከት እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም የሚያሳትፍ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እነዚህ ሰዎች የሚፈጽሙትን ግፍና በሳ ሆን ብለው ዘረኛ ሆነ ልባስ ይሰጡታል ሆን ብለው ስልጣኑ ያለው በእኛ በትግሬዎች እጅ ነው ምናባክት ሆነል የሚል መልእክት ነው በሁሉም ድርጊቶቻቸው ለማስተላለፍ የሚፈልጉት ልብ በሉ ስልጣን በእኛ በውያኔዎች እጅ ነው አይሉ በእኛ በትግሬዎች እጅ ነው የሚሉት ግፍና በደሎ የሚደርስበት የሀገሪቱ ህዝብ የሚደርስበትን ስቃይ በዘሬ ተደራጁ ኃይሎች ዘር ለይተው የሚያደርሱበት የዘር ጥቃት አድርጎ እንዲያዩ ሆን ብለው ተግተው እየሰሩ ነው የጉዳይ ከወታደራዊና ከአፈና ፍርጆች አልፎ በስልጣንና ሀብት ድልድል ማግጠ የሚታይ ሲሆን ደግሞ ሁኔታው ምን ያህል የከፋና የተሳሰበ ሊሆን እንደሚችል ገምቱት እስቲ ያስቡት ከፊት ለፊታችን የምናያት የውበት ጸዳሏ መንገዱን ሞልቶ በሩቁ ያደነቅናት ወጣት አጠገባችን ድርሳ በደንብ ስናውቃት ኦሮሞ ወይ ማማራ ወይም ትግሬ ወይም ከኛ ዘር ውጪ በመሆኗ ብቻ ውበቷ ትርጉም የሚያጣ ከሆነ በንጽህና ሳቃቸው ልባችንን የሚስርቁት የህፃናት ድምጽ የሚነካን ህፃናቱ ከራሳችን ዘር መምጣታቸውን ስናውቅ ብቻ ከሆነ ለልጇ ሞት አመራ የምታለቅስና ታዘኗ የሚሰማን የኛ ከምንለው ዘር ብቻ ከመጣች ከሆነ እስቲያስቡት ምን አይነት ሀገርና ማህበረሰብ እየፈጠረን ነው ኡነትም በጥላቸው የተሞላ የሞደድና የማፍቀር አቅማችን የተሰለበበትን በስቃይ የተሞላውን ምድራዊ ጋህነም እየገነባን ነው ማለት ነው ከልቤ ነው ከውያኔ ዘነኛ እምነትና ተግባር ተምረን በጊዜ ሁላችንንም በሄረሰብን ወይንም ዘውግን ወይም ዘርን በሚመለከት ያዝ ነው ኔ ፖለቲካ ቅኝት ለመፈተሽና በዚህ ከዘር ጋር በተያዘ ፖለቲካ ውስጥ ያሰፈሰፈውን ላንዳችንም የማይበጅ ጥፋት ምርዝ በጊዜ ካልነቀል ነው የኢትዮጵያና የዜጎቿ መከራና ጣር ማለቅ አይኖሩ አሁንም ከመናየው ደረጃ በሽዎች እጥፍ የሚያድግበትን ሁኔታ ለን ፈጥረን እንችላለን የሚል ስጋት አለ ዘረን መሰረት ያደረገው ዘውገኛነት ወይም ጎሰኛነት በአገሪቱ ላይ የሚያስከትለውን አደጋ የሱን ተሞክሮ በማከል የመፍትሄ አቅጣጫዎችንም አሳይቷል። ፖለቲካውን በዚህ ደረጃ ስትመነዘረው አጥንትና ደም ያመጣ መንዘር ስትጀምር ቀደም ያልከው ነገር ነው የሚያጠያለው። 
ለምን ትግራይ ኦሮሞ ምርድር ውስጥ እናያቸዋለን የሚል ከስቃሴ የማይቀር ነገር ነው ለምን ቀደም እንዳልከው አማሮች እዚ ምን ያደርጋሉ 100 አመት በላይ ኦሮሞ ኦሮሚያ የኦሮሞ ክልል ውስጥ የኖሩ አማሮች አፋቸውን በኦሮሚያ ይፈቱ አማሪኛ መናገር የማይችሉ ነገር ግን 100 አመት በፊት የመጡት ከጎንደር ወይ ከጎጃም ወይ ከሽዋ ነው በሚል የዛ ሀገር የኖርነት መብት የሚነፍጋ አይነት አመለካከት በህብረተሰብ ውስጥ እንዲሰራጭ ያደረገ ነው ስለዚህ ይሄ ህዝቡን ከፋፍሎ ለመግዛት እና በስልጣን ላይ ለመቆየት በሚል የገፉት በዘር ላይ የተመሰረተ ህዝቡን ከህزب የሚያቃቀር ስራ አገሪቷ ውስጥ የተቀበረ ትልቅ ፈንጂ እንደሆነ አርገ ነው መንበለከታለሁ ለህزب ለመረዳት ያለብን እነዚህ ቀደም ያነሳ ናቸው ራስን በማስተዳደር በራስ የማስተዳደር ሌሎቹ መብቶች በሙሉ ቋንቋን የመጠቀም ባህልን የማሳደግ መብቶችና ፖለቲካን ዘር እና ጠምጣጥንት እየቆጠሩ የማደራጀትና በዛ አመነት የመክፋት ነገር ሁለቱ አይገናኙ ማለት እንደዛ ሳናደርግ የበህር በረ ሰዎችን መብት ማስከበር ይቻላል ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወደፊትም ቢሆን እነዚህን መብቶች ከዘር ጋር ማያያዝ የለብንም ከደምና ከጥንት ቁጣራ ጋር ማያያዝ የለብንም እና ወያኔ ግን ያደረገው ይሄን ነው እሱ ብዙ ሰዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ካወቋቸው ሰዎች ከሚለዩበት ነገር አንዱ በብዙ ብዙ ነገሮች ባላንስ ያደረገ ነው በንድፍ ሐሳብ በውቀት ላይ ያለው የሚያሳድረውት አንተሮቹ ጊዜውን የሚያጠፋበት ያለው የግንዛቤ ጥልቀት ከፍተኛ ነው ከዛ ማልፎ በተግባር ላይ የሚያደርጋቸው ነገሮች ደግሞ እንደዚህ ናቸው እና የሚያምንባቸው ነገሮች ለማድረግ የሚደፍር ነገር ነው የሚደፍር ሰው መሆኑ በጣም ይገርመኛል ከመርጫው ጋር ተያይዞ በሰውና በነብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ድርሶ በቅንጅት መሪዎች ስራት ሲጠናቀቅ አቶ አንዳርጋቸው ከስር ተፈቶ ካንደር ቆይታ በኋላ ወደ እንግሊዝ በመመለስ ጀመረው የቅንጅት መንፈስ ይዞ ወቀቱን ገንዘቡን ግዜውና ጉልበቱን በመስጠት አመራሮቹን እንዲፈቱ ያለ ሰለሰጥረት አድርጓል የውጪውን መንቅስቃሴው ምራት ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል ካውሮፓ ፓርላማ እስከ ጋና አፍሪካ አመሪዎች ስብሰባ ተጉዟል ካሜሪካ እስከ አውሮፓ ተመላልሷል ካውሮፓ ተወካያና ጎመዝ የአሜሪካ ጭግዳ መስራቤት ኃላፊዎች የቢቢሲ አልጀ ሲራ ሰዎች ጋር መረጃ መለዋወጥ በስር ለነበሩት የቅንጅት አመራሮች ደጀንነቱን በስራው አሳይቷል ደህነትን በሽታን ስደትን እና ውርደትን የሚያስቆመው ጠፍቷል በፍትህ በመብትና በጥሩ አስተዳደር ናፍቆት ብቻ ሀገር እየሞተ ነው ያስጨነቀ ይጉዳይ ይሄ ለምን እየሆነ ነው የሚል አንዳርጋቸው ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰ የቅንጅት መንፈስም ካመራሮቹ መፈታት በኋላ ለቀጠለ በአገር ቤት ሁሉ መንገዶች ተዘጉ ጋዜጠኞች ሰባይ መብተ ማዋጋቾች የፖለቲካ ደረጃ ታመራረና አባላት ተሰደዱ የተቀረሩትም በጉዝፉ ስር ቤት አካላዊ የመንቀሳቀስ ንጻነት ቢኖራቸው የመናገር የመጻፍና የመደራጀት መብቶች በገጂ ኃይል በመዳፈናቸው አንዳርጋቸው ሌላ ትግል ሌላ ሩጫ ከጓደኞቹ ጋር ጀመረ ግንቦስ ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ አቋቁሞ በሁሉ ለገብ ትግል እንቅስቃሴ ተጀመረ በግንቦስ ሰባት በየራይ ምርጫ የከሸፈው ዝባይ መነሳሳት መንፈሱን እንደያዘ ግንቦስ ሰባት በሁሉ ለንተና የመልኩ ዝባይ ምትኝነትን በማነሳሳት ትግሎች ተጀመሩ እንቅስቃሴው ፍራት የለቀቀበት ገዢው ኃይል አምስት ድርጅቶችን በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ በማለት ሽብርተኝነትን ህግ በማስበቅ ለዩ ለዩ ወከባዎችን ጀመረ ፓርቲውም በአሸባሪነት ተፈርጆ ሰበብ እየተፈለጉ የሚታገሩ ዜጎች በረከቱ በሃዲግ መከላከያ ውስጥ የነበሩት ጀርናሎች እና ተፈራ ማሞ ከግንቦስ ሰባት ጋር ተያይዞ በመንግስ ግል በጣ ተከሰው መጨረሻውን ስቃይ ተቀበለው ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በስር ላይ ይገኛሉ ያ እጣም ወደ አንዳርጋቸው ጽጌ ቤተሰብ ዞሮ ያንዳርጋቸው አባታ አቶ ጽጌ ከጀነራላቹ ጋር ሚያዚ 16 ቀን 2001 ዓ.ም ተመረተ ያዙ 
ከነ ጀነራል ተፈራማ ሞጋር አምስተኛ ተከሳሽ ሆነው በእስር ማቀቁ 80 አመቱ አዛውንት ያንዳርጋቸው አባት ብቻ ስለሆኑ ማከላይ ወርደው ተሰቃዩ ስኳር በሽተኛው የደም ግፊ ተመምተኛው በወቅቱም የአይን ኦፕራሽን ያደረጉት እኚህ አዛውንት ሁለት አመት ከ6 ወር ስራት በኋላ ይቅርታ ደብዳቤ ጽፈው ከስራት ሊለቀቁ ይችላል በዚያክስ ያንዳርጋቸው ሀብትና ንብረትስ እንዲወረስ ተወስኖ ባቶ ጽጌ ግቢ የሚገኘው ባላራት ክፍል ቤቱ በካንጋሮ ፍርድ ቤት ታግዶ ኦና ቤት ሆኗል። ሶስት ህፃናት አንዱ 14 አመት ሁለቱ ሴትና ወንድ መንትያዎች በ7 አመት እድሜያቸው ተለይቷቸው እነርሱ በአባት ናፍቆት እርሱ በልጆች ስስት ለዚቹ ሀገር ይቃተታ። ካንዳርጋቸው ስራት በኋላ 7 አመቷ ታዳጊ ህፃን በተበሳጨች ቁጥር አባቴን አምጡ ለሚለው ጥሪዋ ምላሽ አላገኘችም። አንዳርጋቸው በመድረ በዳ ውስጥ በዚች በመተያት የመተኛ ምንጣፍ ኮርምት ብሎ ብዙ ለሪቶችን አሳልፏል። በጎረባጣው ኮርፕታዎች ታች ላይ ወርዷል። ራስዋ አብስሎ ለሪቶችን አስተናግዷል፣ አስተምሯል፣ አነቃቅቷል፣ አደረአይቷል። በጥሰብ የማስተዳደሩ ነገር ያው ኢን ተርምስ ኦፍ ፋይናንሻል ደህናነን በጥሩ ሁኔታ ነን ያለን ነው ግን ኢሞሽናሊ እንዲሽ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለንም ያለ ነው ልጆቹ አሁን ያቃሉ ምን እንደተከሰተ እና አሁን እንግዲህ የነሱን ደህንነት ለመጠበቅ እህቱ መታዚ ያረዳችን ነው እና በሁለታችን ፍርታትነት እና በሁለታችን የልጆቹ ደህንነት ለመጠበቅ እየሞከረ ነው ግን አባታቸው በጣም በጣም ነው የሚያፍቁት በገጠሩ ውስጥ በራሃዎች ውስጥ አብረ ረሰስ ስለዚህ በቆየውባቸው ግዜዎች ደግሞ ሌላ የሚገርም አይነት አንዳርካቸው ነው መታየው በጣም ዴሊ ተነስቶ በዴሊ ተነስቶ ስፖርት ቢሰራ ተራራ ሲወጣ ሲወርድ በቃ ሌሎች ሰዎች ሁሉ የሚከብድ የሚባለው ስራ ሲሰራ ሲሸከም ሲቆፍር እና እንደዛም ሆኖ ደሞ ሲያነብ ስታዩ በብዙ ነገሮች ውስጥ የሚታይና ብዙ ነገሮች በቃ ነ የሚሰራቸው ነገሮችን ብዙ ጊዜ ይሄን ስሩ አይደለም ለምሳሌ ለሰዎችም ሲናገሩ ይሄን አድርጉ ይሄን ይሄን ይሄ ነገር መደረግ አለበት ብሎ ብዙ ጊዜ አይናገርም ራሱ ጀምሯል እና ሌላው ሰው አጠገቡ ያለው ሰው ያሳፍራዋል እሱ ሲያደርገው የታየ ሌላ ሌላው ሰው አድርግም ባይባል እንዲያደርግ ያሳፍራዋል እና ይሄንን በአራአነት መምራትን አንድ መሪ ከተመሪዎቹ ጋር ራሱን እኩል አድርጎ ተመሪዎችን በአራ ሆኖ የመምራትን ልምድ ያስጨበጠሰው ነው ብያስባለሁ የዋጽ የደንነት ኃይሎች አንዳርጋቸውን ለመግደል አስመራ ድረስ ሞክረውም አልተሳካላቸው ከዚህ ሁላ ያ 40 አመት የፖለቲካ ውጣ ወረድ በኋላ ግን ሰኔ 16 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት አንዳረጋቸው ለትራንዚት ካረፈበት ከይመን ሰነያ አየር ማረፊያ በይመን ጸጥታ ኃይሉ ተይዞ ለዋት ያድግት ሰጠበት የጋራ የምብድና ተግባር ኢትዮጵያውያንን በሀገር ቤትም ከሀገር ውጭም አሳዝኗል አስደንግጧል አስቆጭቷል አበሳይቷል ጥቃቱ የፈጠረውል ለው ያስከተለው ቁጣ በመላው ዓለም ታላቅ የተቀወሙ ንቅናቄ አምጥቷል አንድ አርጋቸው አንድ አርጓል አስተባብሯል አስተሳስሯል እንግዲህ እንግዲህ አንድ አርጋቸው ለነገው መፈልገው ያው ማቀው አንድ አርጋቸው እና ያ ማቀው አንድ አርጋቸው ስለ ያለው ይኖ ታሪኮች ያለው በጭንቅላት ውስጥ ብዙ የሚሄዱ ሐሳቦች አሉ። እና እሱ ብቻውን እንደዚህ ሶለተሪ ሆኖ ብቻውን በተቀመጠበት ጊዜ እነኛን ነገሮች ይያሰበ እንደሚጽናና ተስፋል ነው ይሄ ነው ማለት ነው። እና በዛ ነው እንግዲህ የምተማመኑ ራሱን ጠብቆ እና ህሉናውን የራሱን ህሉና የሚጠብቅበት ብዙ ዘዴዎች የራሱ ዘዴዎች እና መፍቴዎች ኖሮታል ብዬ ነው ማሰቡና እሱ እንደሱ አይነት የመንፈስ ጥንካሬ እንደሚያድርበት በጣም ተስፋ አለኝ ብዬ ነው እና ያንን ነው እንግዲህ አይ ሆፕ 
እንደሱ አይነት ነገሮች ስለ ራሱ ታሪኮች ስለ አያቱ ስለ ቅርማያቱ ያሉት ታሪኮች ለልጆቹ ሲናገሩ የነበሩትን እሱ ሬፈረንስ ማድረግ የሚችልበት ከዛም ደግሞ ይቆል መለተን አላማ እንደዚሁ በቀላሉ እንደማይቋረጥ እምነት እንዳለው ተስፋ አለኝ እና እሱ እንደሞ እኛም ደግሞ ለሱ የሚደረገው በሙሉ ወደ ኋላ እንደማንል አይ ሆፕ ይኖሰት እና እንደሚያቀው እና ልጆቹም ምን ያህል እንደሚያፍቁት አሁን ለምደርጋቸው ለለው መፈልገው ያለበት ሁኔታ መጥፎ ሁኔታ ነው በየ ነው የሚገምተው ታስሮም ይሆናል ልጁ ምግሩን ታስሮ ይሆናል በማቀው በባለኘ ባባቴ በታሰረበት ጊዜ ከነበርኳቸው ከግንቦ ሰባት ከሰማዋቸው ታሪኮች ጨለማው ውስጥም ሊሆን ይችላል ልጁና ግሩም ታስሮ ሊሆን ይችላል ቀንና ለይቱንም የማይለይበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ያለው እና በመንፈሳዊ መልኩ ሚሰማኝ ቢሆን ለው መፈልገው ራስክን ጠንካራ አድርክ ጠንካራ ሰው ነህ ራስክን ጠንካራ አድርክ ልጆችን አስብ በተሰበህን አስብ እስካሁን የታገልክበትንም ትግል አስብ ኢትዮጵያንም ህዝብ አስብና ይሄ ያንን ጨለማ ቀን ያደርግልሃል ያለበትን ጨለማ ቀን ያደርግልሃል ወደ ኋላ ሄደ ያለፍክበትን ህይወትክን በሙሉ አስበው እና በዚህ መንገዱ ራስክን ቢዚ ያደረክ ወደፊትና ወደ ብርሃን ለመምጣት አስብ ነው ምለው በተለይ አይኖ ልጆቹ በጣም ይወዳቸዋል ለልጆቹ ለልጆቹ ህይወቱን ማቆም አለበት ለልጆቹ ጤነኛም ሆነ አለበት ልጆቹ በጣም ሲበዛ ይፈልጉታል እና ለልጆቹ ስትል ጠንካራ ሆኖ ነው ምለው አንዳንዶቹ ትንንሽ ነገሮች ምናልባት ብናገር ለብዙ ሰው ዋጋ ያለው ላይ መስል ይችላል ይሆናል ግን ለኔ ትልቅ ዋጋ አላችሁ ለምሳሌ ተሰፍስቦ ሰው በሚበላበት ጊዜ አንድ ማዕድ ቀርቦ በሚበላበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ ሌሎች ሰዎች ትንሽ እስኪ ወዱ ደስ ይቆያል። ለ ይሄ ቀላል ነገር ይመስል ይሆናል ግን አይደለም። ለ ወይ ወሃን ኳን ባነሰበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ እሱ ወሃውን አይጠጣው። እና ሌሎች ሰዎች ይጠጡ ማለት ነው ይላል። ትናንሽ የሚመስሉ ግን ማንንም ቦታ ላይ ትልቅ ይሆናል ራስን የመገደብ ችሎታው እና ራስን ለራሱ ለሌሎች ቅድም ያመስጠትን ጥሩ የሚባለው ነገር ትንሽ ይሁን ትልቅ ይሁን ማለት ነው እና ለሌሎች ቅድም ያመስጠትን ነገር በጣም ከሱ የተማርኩት ነገር ነው የሚያስባለው አሁንም ከሱ ለማማር ፈልጋለሁ እና ትልቅ ሰዋችን ነው ለኛ አይደለም ለግንቦ ሰባት አይደለም እሱ ለኢትዮጵያ ከዛ ማልፎ ደግሞ ራሱ ባጥቀላይ በሰው ልጆች ውስጥ ያለ ምርጥ ሰው ይባላል ይሄ አንድ መልካም ሰው አንድ አንድ በቅርብ ጀምራ አይደለ በጎ ሰው ምሉት ነገር ልክ እንደዛ በጎ ሰው መልካም ሰው የሚባል አይነት ሰው ነው እኔ ወቸም አንደጋቸው ይሄን መልእክት ይሰማል ብየላስብ አንዳንድ ጊዜ አይሰሙም የሚባሉ መልእክቶች በጣም ይሰማሉ። እና የመሰማት እድል አለው ብዬ ላስብ ፈልጋለሁ እና አሁን አንደርጋቸው እንደላስህ ነግራሃል ለነግሪ ፈልጋለሁ። መቼም መቼም ቢሆን ከአምሮ የምትወጣሽ አይደለም ሁሌ ስላንተ ያሰውላለሁት እና እስክትፈታ ድረስ የሚቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። እና ይሄ ቢያንስ ያሳየኝ መንገዶች ለመከተል በጣም ጥረት አደርጋለሁ። ና ከጎን ነኝ ብዙዎችአችን ሁሉም ሰው በካታ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሰው ካንተ ባንተ መያዝ ባንተ ላይ ሁሉ እጅግ እጅግ ልቡ የቆሰለ መሆኑን እንድታውቅ ፈልጋለሁ እና መስዋዕት ከፈልከው መስዋዕትነት ዋጋ ያለው መሆኑ እንድሰማ ፈልጋለሁ ይሄ ትልቅ ዋጋ ያለው ነው እንደው የማይታወቅ እና መስለህ ሰዎች የማይሰማቸው እንደ መስለህ በጣም ብዙ ሰው ነው በጣም ብዙ ሰው ነው የቆሰለው እና ብዙ ሰው ነው የተነሳሳው እና የከፈልከው መስዋዕትነት ዋጋ አለው ለኢትዮጵያ ትልቅ 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 ነገር ነው ውጤት የሚያመጣውና በዚህ ቢያንስ 
ህመም ለልቶንም እንኳን ህመም በዚህ ቻለው የጀግና አደም የነጻነት ዛፍ ስር ነው ነጻነታችን የመጨረሻውን ዋጋ ከፍሏል የዘራውን ፍሬ ሲያቆጠቆጥ ሲጎመራ በዚህ ትውልድ በጉልን ጸባረቃ አንድ አረጋቸው አንድ አርጎና ላይ የሚለው የጋላ ትግል ጥሪ የባርነትን ቀንበር ለማንሳት አንዳች አይል ሆኗል ጀግና ይወልዳል እንጂ አይሞትም አንዱ ለሁሉም ተሰውቷል ሁሉም ለአንዱ ይቆማል ያንድ አረጋቸው ህልም ኢትዮጵያን በክብር ለዘላለም የሚያኖራት አዲሱን ትውልድ በማይናወጸው የዲሞክራሲና የፍትህ ኩልነት እንዲሁም የሰው ልጆች መብት የሚከበርባት የታፈረችና የተከበረች ሉዓላይት ኢትዮጵያን በክብርና በኩራት ያኖራታል